95% de aprovação, o Conselho Deliberativo do Botafogo autoriza aluguel da loja de General Severiano para a SAF. Por 105 votos a 4 e uma abstenção, o Conselho Deliberativo do Botafogo aprovou o contrato de locação com a SAF pela operação da loja na sede do Clube General Severiano e firmou Anderson Mota. Conforme a informação do blog do Anselmo Góes, do Jornal Globo, o investimento para a reforma do espaço e início das operações será de 200 mil e a obra deve durar por dois meses. Além disso, o clube associativo receberá da SAF um aluguel de 42,5 mil por mês, com prazo que pode variar de 3 a 5 anos. Haverá também espaço na loja para esportes olímpicos. A reabertura da loja fechada desde 2021 tem a ver com o lançamento dos uniformes da Reebok, que deve ocorrer ainda no mês de julho. Então, o Botafogo aí dando esse passo super importante para a reabertura da loja física. O Botafogo é o único clube no Rio de Janeiro que não tem uma loja física em shoppings, não tem uma loja física nas ruas, não tem uma loja física em lugar nenhum. Agora tem lá no estado de Milton Santos aqueles quiosques que eles criaram lá, mas só em dias de jogos. E o Botafogo está realmente atrasado, mas é um grande passo que o Conselho Deliberativo dá em, em avanços para poder é, reabrir aquela loja lá de General Severiano. É triste nós passarmos ali em Botafogo e vermos aquela loja ali fechada. É muito ruim mesmo. É horrível você não ter uma loja aberta, uma loja física do Botafogo no estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha isso. Mas, graças a Deus, essa fase vai acabar, o Botafogo vai ter loja física em General Severiano, parece que vai ter loja física também no Fashion Mall lá em São Conrado, então é um grande passo que o Botafogo está dando, porque é, todos os clubes do Rio tem, o Flamengo tem, o Fluminense tem, o Vasco da Gama tem, e o Botafogo não tem ainda, então é um grande passo, vai se abrir a loja, né? foi a, aprovado, então, agora é partir para as obras, finalizar em dois meses aí o Botafogo ter loja física lá em General Severiano. Meia do Fluminense Ganso e elogia time do Botafogo e gramado do estádio Newton Santos. Abre aspas, dos sintéticos, é o melhor que tem, afirmou o Ganso. Mas o um jogador que não atua pelo Botafogo elogiou o gramado sintético do estádio Newton Santos, que tem sido alvo de críticas de dirigentes e comentaristas que nunca calçaram uma chuteira. Paulo Henrique Ganso, meio do Fluminense, participou do programa Boleiragem do Sport TV nessa segunda-feira e aprovou o tapetinho. Dos sintéticos, o do Botafogo é o melhor que tem, por ser mais macio. Normalmente o sintético é muito duro e tem um risco maior de lesão. Eu, particularmente, não gosto de jogar em sintético. Mas dos três, incluindo o Allianz, Parque e Arena da Baixada, o Newton Santos é o mais macio, é o mais novo, também afirmou o Ganso. Perguntado pelo apresentador Roger Flores se prefere atuar no gramado sintético do Newton Santos do que no péssimo campo do Maracanã, Ganso, não. Quis dizer comprometer a torcida. Queremos jogar no melhor gramado possível. O Beira Rio é um tapete, tem um Morumbi do Bragantino, também é muito bom. Se for para escolher... Eu não gosto do sintético, mas o gramado tem que ser bom, independentemente do gramado. O Botafogo está ganhando em casa, fora não dá muito para escolher. Não, está indo muito bem, disse. Ganso elogiou a campanha do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. 12 a mais que o Fluminense, atual quarto colocado do campeonato. É um time muito competitivo, afirmou Ganso, e quando chega o ataque resolve e faz gol. Está saindo sempre na frente nas partidas. Dificilmente você consegue fazer gol na equipe deles. É um time muito bem montado, taticamente, apesar do Luiz Castro. Ter saído há pouco tempo elogiou o Ganso, sendo otimista. Dá para buscar, Riso. A diferença de pontos está muito grande, mas uma hora eles têm que oscilar. Temos que torcer para isso, né? E o time que está embaixo tem que conseguir ganhar e encostar. Ainda tem essa dificuldade. Então, Ganso aí participando do programa Boleiragem e elogiando o gramado do estádio Newton Santos, dizendo que dos sintéticos é o melhor que ele já jogou. É, e elogiando o time do Botafogo, dizendo que é muito difícil fazer gol no Botafogo. Dizendo também que a diferença está muito grande. 
na expectativa de uma hora o Botafogo oscilar. Mas vai ficar só na expectativa, Ganso. Valeu pelos elogios, valeu por observar e ser sincero dizer que o time do Botafogo é um bom time, é um time que quando vai ao ataque resolve, quando tem oportunidade faz os gols e na defesa é muito difícil fazer gol no Botafogo. O Botafogo tenta manter a escrita do Brasileirão, porque todo time que abriu 10 pontos de vantagem na liderança se sagrou campeão. Foi assim com o Corinthians em 2017 e foi assim com o Flamengo em 2017. E 19. O Botafogo carrega uma marca praticamente histórica ao vencer o Grêmio lá na Arena por 2 a 0 no último domingo. Com o triunfo Alvinegro, abriu 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Todas as equipes que abriram 10 pontos de vantagem se sagraram campeã. Com 12 vitórias em 14 jogos, disputados, a equipe comandada hoje por Cláudio Caçapa tem um aproveitamento muito bom e faz a melhor campanha da história do Brasileirão de pontos corridos até essa altura. O Corinthians de 2017 também fez 36 pontos. Mesmo número que o Botafogo, mas o Carioca leva vantagem pelo número de vitórias. O Botafogo tem 12 vitórias em 14 jogos. Foi justamente o Timão em 2017, foi um dos clubes que abriu essa vantagem na liderança. A época, a equipe comandada por Fábio Calire, Carilli, abriu 10 pontos para o Santos. Então, vice-líder na 24ª rodada. Repara bem, na 24ª rodada. Botafogo abriu isso na 14ª rodada. 10 rodadas a menos. O clube paulista terminou com o título na ocasião. O Flamengo, também de Jorge Jesus, em 2019, conseguiu a vantagem de 10 pontos sobre o Palmeiras na 32ª rodada, ou seja, 20, 20 rodadas, 18 rodadas a menos. Então o Botafogo realmente está fazendo história porque conseguiu abrir esses 10 pontos de vantagem muito antes do Corinthians do Carilli e muito antes do Flamengo do 2019, que foi o time que ganhou praticamente tudo. O Flamengo, na ocasião, em 2019, foi campeão é, com 90 pontos ao final do campeonato. Ou seja, o Botafogo se adiantou aos rivais, abriu vantagem que historicamente garante título é, simbólico do primeiro turno. Algo que ainda não havia sido visto na disputa do Brasileirão. Está com o Bruno Lage confirmado para ser o novo treinador da equipe? O Alvinegro volta aos gramados já neste sábado, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Mas nessa quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar o Patronato na Argentina pelas, pelos playoffs que antecedem as oitavas da Copa Sul-Americana. O Botafogo, que não avançou em primeiro colocado no seu grupo, né, vai ser obrigado a disputar esse playoff antes das oitavas. Então, o primeiro jogo a ser disputado na quarta-feira. Quarta-feira agora, lá na Argentina, contra o Patronato, que é um time de segunda divisão do Campeonato Argentino. O Botafogo tem plenas convicções é, de vencer esse adversário pela Copa Sul-Americana e avançar aí e trazer aqui para disputar, decidir aqui no Newton Santos essa vaga para as oitavas da Copa Sul-Americana.